हे गाइस सो आज के हम वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर सो इस वीडियो में हम देखे देखेंगे कि व्हाट इज अ हार्डनेस कितने प्रकार की हार्डनेस आती है व्हाट आर ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज इट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग हैज वेल एज इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या इसकी इफेक्ट होगी सो so, सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डनेस क्या है तो एक सिंपल डेफिनेशन में इफ सो डज नॉट गिव अ गुड लेटर इन अ वाटर द वाटर इज सेड टू बी हार्ड मतलब एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम जब सोप से अपने हैंड वॉश करते हैं तो जब झाग बराबर ना हो या तो कम होता है तब मैं उसको कहूंगा हार्ड वाटर मतलब लेदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है फॉर एग्जांपल ये इधर एक दो बीकर है तो एक बीकर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेदर प्रोड्यूस हो रहा नहीं है और दूसरे बीकर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेदर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको मैं कहूंगा ये वाले को जो फर्स्ट वाला है इसको मैं कहूंगा हार्ड वॉटर और जो सेकेंड वाला है, है इसको मैं कहूंगा सॉफ्ट वॉटर ना ये क्यों ऐसा होता है कि क्यों इधर ये जाग बन रहा नहीं है तो हम आगे देखेंगे सो वॉट मेक्स द वॉटर हार्ड तो क्या वाटर को क्या हार्ड करता है कि पानी के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर मेक्स द वाटर हार्ड क्या कि पानी के अंदर अगर मेरे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हो गए तो उस वजह से मेरा वाटर क्या होगा हार्ड होगा तो ये जो मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताए थे कि इसमें ये वाले बीकर में ये वाले कॉनिकल फ्लास्ट में मेरा झाग नहीं बनता है तो किस कारण में किस कारण से है सबको बताया कि जो सोप है वो सोप क्या क्या है वो इट कंटेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या ये कंटेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जिस वजह से क्या बनता है इट फॉर्म द लेदर लेदर मतलब क्या झाग के बनाता है इस वजह से इस वजह इस वजह से तो क्या अगर पानी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हो गए क्या हो गए वेन अ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर वेन ये विथ सोप मेक्स अ मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या बनेगा वो मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अगर कैल्शियम प्रेजेंट हो तो क्या बनेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड दे आर नॉट सोल्यूबल इन ऑफ वाटर एंड दे रिमेन ऑन द सर्फेस ऑफ अ वॉटर हैज प्रिसिपटेट और कम ओके okay, तो इस वजह से क्या होगा कि मेरा लेदर नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये कैल्शियम जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइन क्या करता है मेरा ये जो सोडियम सोल सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है तो वहां पे ये मेरा किसके साथ ये सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और इधर आके वो बाइंड होगा तो जिस वजह से क्या मेरा झाग नहीं बनेगा नाउ कौन सा कौन सा क्या क्या हार्डनेस और किस वजह से होती है देखो हार्डनेस में क्या क्या होता है कैल्शियम बाई होता है मैग्नीशियम बाई होते हैं कैल्शियम क्लोराइड होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है कैल्शियम सल्फेट है एंड मैग्नीशियम सल्फेट नाउ दिस ऑल आर प्रेजेंट है सोल्यूबल सॉल्ट ना उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाटर कितने कितने टाइप्स का आता है ना एक तो सॉफ्ट वाटर कब मैं उसको सॉफ्ट वाटर कहूंगा कि जब उसकी जो रेंज है हार्डनेस वो होती है जीरो से लेके सेवनटीन तो उसको मैं कहूंगा सॉफ्ट वाटर कितना सॉफ्ट वाटर मतलब इसमें होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइन प्रेजेंट होते हैं पर क्या कि जिस जिस से के क्या सोप मेरा लेदर बराबर प्रोड्यूस हो रहा है ओके नाउ दूसरा है स्लाइटली हार्ड स्लाइटली हार्ड मतलब क्या है सेवनटीन पॉइंट वन से लेके सिक्सटी एम जी पर लीटर हो तो मैं उसको स्लाइटली हार्ड कहूंगा मॉडरेटली हार्ड मतलब क्या सिक्सटी से वन ट्वेंटी हार्ड मतलब क्या वन ट्वेंटी टू वन एटी एंड वेरी हार्ड मीन्स वन एटी अबाउ इज नोन हैज वेरी हार्ड मतलब इधर क्या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ना आप सोच रहे हो गए कि ये चलो वाटर हार्ड है तो इसका क्या डिसएडवांटेजेस क्या हो गया तो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है कि घर के लिए क्या इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉश क्लोथ विद अ हार्ड वॉशर वॉटर हैज इट रिक्वायर्ड अ मोर सो क्या इधर होगा फर्स्ट वर्क फर्स्ट क्या हार्ड डिसएडवांटेजेस क्या है हार्ड वाटर का क्या आप सोप जो कपड़े जो धो जब धोते हुए तब क्या कि अगर पानी हार्ड होगा तो क्या होगा उस वजह से मेरा सोप कंज्यूम ज्यादा होगा क्योंकि जाग नहीं बन रहा होगा और जाग बराबर नहीं बनेगा तो क्या होगा सोप मेरे क्लोथ में से क्या जो गंदा होगा वो निकलेगा नहीं नाउ वेन द हार्ड वाटर इज बॉइल एट एट होम और इन इंडस्ट्री इट लीव्स अ डिपोजिट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन किटल्स ओके okay, तो क्या होता है कि जब हार्ड वाटर अगर कोई भी मैं उसको बॉईल करता हूँ या तो वो इंडस्ट्री में ले लो बॉयलर में घर पे ले लो कोई भी बर्तन में अगर मैं हार्ड वाटर बॉईल करता हूँ तो क्या होता है कि जब वो पूरा बॉईल हो जाता है तब जो रेसिड्यू जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है 
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है ओके नाउ दिस डिपोजिट रेड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर ओके तो ये क्या करता है कि जो एफिशिएंसी होती है बॉयलर की तो या तो कोई भी बर्तन की तो वो रेड्यूस हो जाएगा एंड कैन कॉज अ ब्लॉकेज और उस वजह से क्या होगा ब्लॉकेज हो सकता है बॉयलर में एंड इवन द बर्स्टिंग ऑफ द बॉयलर सो इवन द बर्स्ट क्या बॉयलर ब्लास्ट भी हो सकता है सो so, इसलिए ये हार्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस नाउ टाइप्स ऑफ हार्डनेस कितनी हार्डनेस होती है तो जनरली टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस आता है एक तो होती है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस जो टेम्पररी हार्डनेस है वो किस किस वजह से होती है वो होती है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मतलब क्या कैल्शियम बाई कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट अगर प्रेजेंट हो वॉटर में तो वो मेरे टेम्पररी हार्डनेस देगा क्या देगा वो टेम्पररी हार्डनेस देगा तो वो इजिली वो रिमूव कर देगा बॉइलिंग से वो इजिली रिमूव हो जाएगा ओके और वो मेथड भी एकदम चीप है पर ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो किस वजह से होगा वो होगा इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट आयन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मतलब जैसे ले लो आप कैल्शियम क्लोराइड है कैल्शियम सल्फेट है मैग्नीशियम क्लोराइड है मैग्नीशियम सल्फेट है तो इस वजह से मेरा क्या होगा परमानेंट हार्डनेस एंड इट कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग क्या इट कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग एंड हार्डनेस यर द परमानेंट हार्डनेस रिमूव रिमूवल इज एक्सपेंसिव कि इधर कॉस्ट आपको लग रहा है पानी को सॉफ्ट करने में क्या इधर आपको कॉस्ट ज्यादा लग रहा हैज कम्पेयर टू हैज कम्पेयर टू टेम्पररी हार्डनेस आप ये जनरली के कैसे ये Uh, जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कैसे रिमूव कर बॉइलिंग uh, से कैसे रिमूव होती है वो देख लेते हैं जैसे आपको मैंने बोला था पिछले uh, पिछले स्लाइड में कि जो टेम्पररी हार्डनेस है वो किस वजह से कैल्शियम बाई कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट की वजह से तो जब मैं इसको हीट करता हूँ क्या होता है जब मैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट जब वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है तो जब मैं वाटर को हीट करता हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज इन कैल्शियम कार्बोनेट क्या बाई कार्बोनेट किस में चेंज हो जाएगा मेरा कैल्शियम कार्बोनेट जो एक इनसोल्यूबल है क्या जो एक इनसोल्यूबल है बराबर है सिमिलरली ये जो मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में किस में ये चेंज होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में तो ये जो मेरा मिल गया ये जो ये जो मिले दो मुझे वो इनसोल्यूबल है तो वो कहाँ पे हो गया पानी के एकदम सतह पे हो गए तो इसको जब ये पानी को मैं फिल्ट्रेशन करता हूँ तो इससे मुझे मेरा पानी क्लीन हो जाएगा क्या होगा इससे मेरा पानी क्लीन हो जाएगा हार्डनेस से निकल जाएगी और प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इधर फॉर्म हो रहा है वो भी सराउंडिंग में एक्सकेप हो जाएगा क्या भी वो भी सराउंडिंग में एक्सकेप हो जाएगा दूसरा मेथड क्या है दूसरा जो मेथड है मेरा जो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का वो है हाइड्रेटेड लाइन क्या हाइड्रेटेड लाइन यूज करके इसको मैं कहूंगा क्लार्क्स मेथड ये क्लार्क्स ने दिया था मेथड के कि जब मैग्नीशियम कार्बोनेट वेन इट रिएक्ट विथ कैल्शियम विथ लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या फॉर्म करेगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या ये फॉर्म करेगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज इनसोलबल प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ना ये फिर से ही मेरा आ गया इनसोलबल तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बराबर है ये दोनों मुझे मिल गए ये दोनों मुझे मिल गए तो ये क्या दोनों इनसोलबल फॉर्म है तो ये फिल्ट्रेशन से मेरा रिमूव हो जाएगा सिमिलरली ये बाई कार्बोनेट भी इधर निकल जाएंगे बाई कार्बोनेट वेन इट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये क्या फॉर्म करेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट फॉर्म करेंगे वापस से बाई कार्बोनेट फॉर्म करना इसका इसलिए वापिस से फिर से लाइम एडिशन में करता हो तो उससे मेरा क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट विद इनसोलबल फॉर्म है मतलब एकदम डाउन सेटल हो जाएगा पानी की सतह पर सेटल हो गया तो जिस वजह से पानी से ये रिमूव किया जाता है यूजिंग फिल्ट्रेशन ना परमानेंट हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या परमानेंट हार्डनेस मतलब मैंने आपको कहा था इट इज कॉज ड्यू टू द मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट ये याद रखना बराबर आपको पूछा जाए कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी टेम्पररी हार्डनेस में क्या डिफरेंट है तो टेम्पररी हार्डनेस है इट इज कॉज ड्यू टू द मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट यहाँ पे याद रखना और जो ये परमानेंट हार्डनेस है वो इट इज कॉज ड्यू टू द मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड की वजह से होता है ना ये देखो ये इधर आप देख सकते हो कि ये जो परमानेंट हार्डनेस है एक हीटर इलेक्ट्रिक हीटर है तो अगर मेरा पानी हार्ड होगा 
और मैं रिपीटेडली ये यूज कर रहा हूँ समझो वन मंथ तक तो मेरा ये ये टाइप का हो जाएगा तो ये एक नॉर्मल आप अपने घर में देख सकते हो या तो चाय या तो आप पानी जहाँ पे बर्तन में गर्म करते हो वहाँ पे ये डिपोजिट हो जाता है तो ये वाटर की किस वजह से हो रहा है इट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन ऑन इट क्या मैग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइन इस पर डिपोजिट हो रहे हैं वो भी कौन से कौन से वाले कैल्शियम क्या मैंने बोला था परमानेंट पे कौन से वाले होते हैं कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट या तो कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं इस वजह से क्या होता है इसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है ओके ना इसका क्या ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट ऑफ द परमानेंट हार्डनेस तो एक तो क्या मैं कहूँगा वॉशिंग सोडा से क्या वॉशिंग सोडा से तो ये देख लेते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा तो वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है एन ए सी ओ थ्री तो ये क्या फॉर्म करेगा सी ए सी ओ थ्री प्लस एन ए सी एल टू क्या फॉर्म करेगा सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा जो एक इनसोल्यूबल है तो क्या वो आ, वो होगा वो पानी की सतह के नीचे नीचे वहां पे सेटल हो जाएगा जिसकी वजह से हम उसको आराम से निकाल सकते हैं तो ये सब जगह में ये देखो सब रिएक्शन में ये क्या फॉर्म हो रहा है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट जो रिमूव कर सकते बाय प्रिसिपिटेशन दूसरा ये है कैलकॉन मेथड दूसरा क्या है कैलकॉन मेथड ना यहाँ पे मैंने कौन सा केमिकल यूज किया है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट यहाँ पे कौन सा केमिकल मैंने यूज किया है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मैं ये इधर से ये मेटल से मैं पानी पास कर रहा हूं तो क्या होगा ये सोडियम आयन पानी में चले जाएंगे और जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन है वो इधर आके बाइंड हो जाएंगे ओके okay, समझ गए ये कैलगन मेथड में एक और बार आपको समझा देता हूं कि इधर क्या होता है कि जैसे मैं ये पानी इधर ये मेटल से पास कर रहा हूं ओके okay, तो इधर ये केमिकल से पास कर तो इधर क्या होगा कि जो सोडियम मेटल जो सोडियम आयन इधर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा ये पानी में चले जाएंगे और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इधर आके बाइंड हो जाएंगे ओके okay, तो ये होगा कैलगन मेथड नाउ थर्ड फोर थर्ड वाला मेथड कौन सा है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए जियो तो जियो मतलब क्या है ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट यूज करते हैं क्या इधर यूज करते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ना इधर भी क्या होता है कि जैसे ये पानी इधर से पास हो रहा है तो ये जैसे वैसे ही क्या सोडियम आयन जो है वो पानी में डिसोल्व हो जाएंगे और कैल्शियम या तो मैग्नीशियम आयन आके इधर बाइंड हो जाएंगे जिस वजह से क्या हार्डनेस कम हो जाती है फोर्थ वाला मेथड क्या है आयन एक्सचेंज रेसिन आयन एक्सचेंज रेसिन में भी सेम है क्या है ये देखो दो टाइप का आयन एक्सचेंज रेसिन है तो कैटोनिक कैटोनिक एक्सचेंज रेसिन और दूसरा एनोनिक आयन रेसिन ना ये देख सकते हो कि ये जो कैटोनिक आयन रेसिन है तो यहाँ पे क्या है मैंने डाल दिया है एनोनिक आयन एक्सचेंज रेसिन है यहाँ पे मैंने एनोच डाल दिया है तो यहाँ से जैसे ही मैं इधर हार्ड वाटर इधर से पास कर रहा हूँ जैसे सल्फेट है क्लोराइड है तो ये क्या है सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाएगा क्या तो सोडियम क्लोराइड या तो सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा इस वजह से क्या हार्ड वाटर विल चेंज इन टू द सॉफ्ट वाटर नाउ आपको अगर मुझे ये तो था उसके ट्रीटमेंट के बारे में ओके नाउ सॉरी एक्सक्यूज मी नाउ इधर क्या है प्रोसीजर कि मुझे कोई पानी है उस, उसमें मुझे हार्डनेस फाइन करनी कि कितना हार्डनेस का है तो वो मैं कैसे फाइन करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इधर कि मैं 20 एम सैंपल ले लिया मैंने क्या लिया 20 एम सैंपल ले लिया क्या किया इधर मैंने 20 एम सैंपल ले लिया बाद में उधर उसमें डाला 2 एम एल अमोनियम बफर सोल्यूशन क्या डाला उधर 2 एम एल अमोनियम बफर सोल्यूशन बाद में इधर क्या डाला मैंने टू ड्रॉप ऑफ ईबीटी इंडिकेटर क्या इधर डाल दिया टू ड्रॉप ऑफ ईबीटी इंडिकेटर बाद में एक ब्यूरेट में मैंने क्या कर दिया इधर ईडी जो है वो भर दिया है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन का नॉर्मेलिटी का इधर मैंने ईडी भर गया और उसको टाइट्रेट किया मैंने इधर वो फ्लास्क जो था उसको मैं टाइटेट किया कंटिन्यू टाइट्रेशन किया टिल द कलर चेंज टू द ब्लू जब तक कलर चेंज ब्लू नहीं हो और ब्लू नहीं हो तब तक टाइटेट करता रहा और मैंने एंड पॉइंट देख लिया बाद में मैं कैलकुलेट करता हूँ उससे मुझे मिल जाएगा कि मेरा हार्डनेस कितना है पानी में ओके नाउ <coughs> अब बड़े के सॉरी अब ये ये है जो इंडियन स्टैंडर्ड है फॉर ड्रिंकिंग वाटर नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर मेरा हार्डनेस जो है वो 300 हंड्रेड पर लीटर है इतना में एक्सेप्टेबल है और इट में एक्सटेंड अप टू 600 हंड्रेड पर लीटर नाउ ये पानी में से जो हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर यूजफुल फॉर अस टू द सम एक्सटेंड ओके अप टिल सिक्स हंड्रेड पर लीटर बट अबाउ इट इट इज वेरी सो इट इट पोज अ डेंजर 
ओके ना ये जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड है स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर के द कैल्शियम कितना होता है मैग्नीशियम कितना होता है हार्डनेस कितनी होनी चाहिए कलर क्या है तो पीएच कितनी होनी चाहिए ओके नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हार्डनेस की वजह से हमारे पे क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे के ह्यूमन बीन पे क्या होता है एक तो स्किन क्या आता है स्किन पे इफेक्ट द हाई मिनरल कंटेंट ऑफ द हार्ड वाटर लीव्स अ फ्लेम ऑफ अ सोप स्कम ऑन द स्किन लीडिंग टू द क्लॉक पोर्स एंड ब्रेक आउट क्या होता है कि मेरा सोप बराबर से स्किन से निकलेगा नहीं तो जिस वजह से क्या होगा मेरी स्किन के पोर्स जो वो क्लॉक्ड हो जाएंगे एंड ब्रेकआउट हो जाएंगे तो इस वजह से क्या होगा दैट ड्राई क्विकली फीलिंग यू एक्सपीरियंस आफ्टर बाथिंग इज द रिजल्ट ऑफ योर स्किन बीन स्ट्रिप्ट आउट इट्स नेचुरल ऑयल बाय हार्डनेस मिनरल क्या होता है कि मेरी जो स्किन में जो ऑयल होता है वो पूरा निकल जाता है किस वजह से क्योंकि ये जो आ, मिनरल से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वो मेरा पूरा ऑयल सोप दे रहे हैं और मेरी स्किन एकदम ड्राई लग रही है तो क्या होता है एक ये मेथड हो गया दूसरा ये क्या होता है कि हार्ड वाटर ड्राइज आउट द स्किन क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाएगी जैसे मैंने बोला है सो पीपल विथ सोरियोसिस एंड सोरियोसिस विल ऑफन एक्सपीरियंस इंक्रीज ड्राइनेस एंड इरीटेशन क्या होगा सो जो एक तो ये डेंजर किस किस बीमारी में सोरियोसिस पेशेंट के लिए क्या है क्या होगा कि अगर मेरा पानी हार्डनेस ज़्यादा होगा तो इस वजह से क्या होगा उन लोग को ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ेगी और इरिटेशन भी ज़्यादा बढ़ेगी द स्किन इज मोर सेंसिटिव बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर लीडिंग टू द रेजर बर्न एंड शेविंग पम्प ओके नाउ हेयर पे भी क्या ये इफेक्ट करेगा द हार्ड वाटर मिनरल कैन एड अ बिल्डअप ऑन द स्केल्प एंड हेयर लिविंग इट फीलिंग ड्राई एंड वेट डाउन द हार्ड वाटर कैन इवन कॉज अ पम्प्स टू रिलैक्स क्या होगा इधर के मेरा इधर ये जो बाल है हेयर वहाँ पे बिल्डअप होगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का ओके नाउ हार्ड वाटर मिनरल्स कंबाइन विथ योर नेचुरल ऑयल्स एंड लिव योर स्काल फीलिंग ग्रीसी क्या होगा के हार्ड जो वाटर है वो तुम्हारे और जो नेचुरल ऑयल है बाल में उसके साथ कंबाइन होगा और क्या फॉर्म करेगा कि आपको ग्रीसी टाइप लगेगा के ऑयली ऑयली टाइप लगे नोटिस एन ऑरेंज ग्रीन और ब्रेजी टिन टू योर हेयर द कम्बाइन इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर एंड क्लोनिंग कैन अल्टर योर हेयर कलर क्या है आपका हेयर कलर भी चेंज हो जाता है क्या हार्ड वाटर एंड क्लोरिन वेन इट रिएक्ट ओके नाउ ये हार्ड वाटर कैन एडवर्सली इफेक्ट योर स्काल मेकिंग इट ड्राई एंड फ्लाकी एंड इंक्रीजिंग डेंड्रफ ना हार्ड वाटर से क्या आपका हेयर जो है वो ड्राई हो जाएगा और डेंड्रफ बढ़ेगा सो so, गाइस अगर मेरा आपको वीडियो का पसंद किया आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक